Hello, everyone. I'm Luciana Matos, your English teacher. Welcome to our English class. Na aula passada, falamos sobre os esportes e mencionamos as Olimpíadas que vão acontecer no Japão neste ano. Uma tradição muito importante e muito divertida são os mascotes olímpicos. São personagens que representam um país que está sediando os Jogos. Nesta aula, vamos aprender muito mais sobre esse tema. Let's get started! Look at the picture. What can you see in the picture? A book page or an infographic? An infographic, right! What information can we find? Name and country, name and age. Name and country, correct. What is this infographic about? Olympic mascots, right. Which countries can you see on this infographic? Brazil, Canada, Russia, and England. Vocês perceberam que esses mascotes se parecem muito com animais? Vamos olhar o infográfico mais uma vez e descobrir com quais animais eles se parecem. This is Vinicius. He's from Brazil. He looks like a monkey and a cat. Ele parece um macaco e um gato. This is Miga. She's from Canada. She looks like a bear and a whale. This is Misha. She's from Russia. She looks like a bear. This is Pride. He's from England. He looks like a lion. Wow, so many animals. I love animals. What about you? Você também ama animais tanto quanto eu? Yes? So let's go on a safari. Yay! Você aí de casa vai me ajudar a encontrar os animais no nosso safari. Let's go! Let me be ready. Vou me preparar. E agora que estou pronta, let's go! Let's find the animals. Let's see. Look! What's that? Yeah! It's a giraffe! Look! A giraffe! Let's continue. Let me see. Oh, yes! What's this? Uh-huh! It's an elephant! Great! An elephant. Será que encontramos mais animais? Let's see. Let me see. Look what I found. It's a monkey. Yay! A monkey. Let's continue. We have more animals. Let's see. Look what I find. Look. An alligator. Yeah. An alligator. Será que ainda tem mais animais nesse safari? Oh, yes. I see one. Can you see? Yes, sorry. Yes, look, it's a lion. A lion. A 
a lion. Uau! Achamos todos os animais do nosso safari. Great! Vamos conferir? An alligator. A monkey. An elephant. A giraffe. And a lion. Great! Wow, so many animals. I love playing with animals. Eu adoro animais. Wait. What's this, people? It's a box. O que será que tem dentro? Vocês querem descobrir? Eu também. Me too. Let's open this box. Yay. Look. Oh, it's a giraffe. Hello. The giraffe is in the box. Great. Now look. What about now? The giraffe is under the box. Yeah. Under the box. Nice. And now, where is the giraffe? Aha, here you are. The giraffe is behind the box. Yeah. And now, guys, where is the giraffe? The giraffe is on the box. Very good. Look at the image. In, in the box. Under, under the box. On, on the box. Behind, behind the box. Agora, vamos olhar as imagens mais uma vez e responder a pergunta. Where is the giraffe? Onde será que está a nossa amiga girafa? Let's see. Where is the giraffe? On or in? The giraffe is in the box. Where is the giraffe? Under or on? The giraffe is on the box. Where is the giraffe? Behind or in? The giraffe is behind the box. Where is the giraffe? In or under? The giraffe is under the box. No início da nossa aula, falamos sobre as Olimpíadas, que vão acontecer no Japão este ano, lá na Ásia. Em 2016, as Olimpíadas aconteceram aqui, no Rio de Janeiro, na América do Sul. As Olimpíadas têm como objetivo unir as nações através do esporte, e por isso acontecem sempre em continentes diferentes. Vocês lembram do nosso infográfico? Quais informações estavam lá no nosso infográfico? Isso mesmo, informações sobre os mascotes. São personagens que representam o país que está sediando as Olimpíadas e, por isso, também os animais que estão naquele continente. Vamos pensar um pouco mais sobre isso? Você me acompanha no passeio pelos continentes e seus animais? Yes? So let's go, follow me. So here we are. This is Africa, the lion, the elephant, and the giraffe are originally from Africa. They are originally from Africa. This is Asia, the tiger, and the panda bear are originally from Asia. They are originally from Asia. The Americas. The capuchin monkey is originally from the Americas. 
It is originally from the Americas. Europe. The brown bear is originally from Europe. It is originally from Europe. Oceania. The koala and the kangaroo are originally from Oceania. They are originally from Oceania. Antarctica. The emperor penguin is originally from Antarctica. It is originally from Antarctica. E aí, pessoal, gostaram da nossa volta ao mundo? Yes, so many animals. Viram quantos animais nós temos em cada continente? Yes, great. So now, eu quero ver se você consegue lembrar o animal e o seu continente de origem. It's time for the quiz. Let's go! Where are lions originally from? Yeah, lions are originally from Africa. Where is the brown bear originally from? Right, the brown bear is originally from Europe. Where is the kangaroo originally from? Exactly, the kangaroo is originally from Oceania. Where is the capuchin monkey originally from? Good, the capuchin monkey is originally from the Americas. Where is the panda bear originally from? Yeah, the panda bear is originally from Asia. Excellent! Wow, so many animals! Como eu falei para vocês lá no começo da aula, I love animals. Eu adoro animais. Será que você consegue lembrar do nome deles? Vamos lembrar do nome de cada um? Let's go! Let's start with the alligator. Vamos começar com the alligator. Look! Alligator. Great! Now, look! The monkey. Yay! Here, monkey. Very good, Mr. Monkey. Excellent! No, stay here. Good. Now we have, huh? Yeah, the lion. Very good. Look. Lion. The king of the jungle. Muito bom. Lion. Stay here, lion. Now is our friend, the giraffe. Hey, very good. Giraffe. Here, the giraffe. Excellent. Last but not least, no, stay here, giraffe. Come on, giraffe, help me. Help me, giraffe. Stay here. Oh. Good. Now, last but not least, what's this? Yes, the elephant. Great, look. Elephant. Excellent! Vocês lembraram de todos os animais. Very good! Pessoal, na aula de hoje, aprendemos bastante sobre animais. Cada animal tem seu continente de origem, junto com outros animais que também ficam naquele continente, como o caso dos koalas e dos kangaroos, lá na Oceania. E na sua cidade, no seu bairro? Quais animais você consegue identificar? Que tal fazer uma lista com todos os animais que estão aí pertinho de você? Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a quantidade de animais que vai ter na sua lista. Mas, ó, coloca o nome deles em inglês, hein? Não esquece, in English. Na aula de hoje, aprendemos. 
identificar e nomear animais e continentes, localizá-los em um espaço. Uau, como passou rápido! A nossa aula já acabou. Vocês gostaram de tudo que aprendemos? De todos os animais? Yes, me too. I love it. See you next class.